வணக்கம் ஒன்பதாம் வகுப்பு தமிழ் பாடத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வளரும் செல்வம் எனும் விரிவானத்தை பற்றி இப்பொழுது பார்க்கலாம் இந்த வளரும் செல்வம் துணை பாடம் கலைச்சொற்களின் முக்கியத்துவத்தையும் அதை உருவாக்க வேண்டியதன் அவசியத்தையும் பற்றி கூறுகிறது எதற்காக கலைச்சொற்கள் உருவாக வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்து பார்க்கும் பொழுது அதற்கு அடிப்படையா இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா சொற்கள் சொற்கள் அவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததா அப்படின்னா ஆமா சொற்கள் அப்படிங்கறது ஒரு வரலாற்றையே பேசக்கூடிய தன்மை உடையதா இருக்கிறது ஒவ்வொரு சொல்லுமே அந்த இனத்தின் வரலாற்றையும் மொழியின் வரலாற்றையும் பற்றி கூறுகிறது அப்படிப்பட்ட வரிசையில தமிழ் சொற்களை எடுத்து பார்க்கும் பொழுது தமிழர் நாகரிகத்தையும் வாழ்வையும் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது தமிழ் மொழி பிற மொழி சொற்களை வந்து அப்படியே ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது அதை அதற்கான கலை சொற்களை கண்டறிந்துதான் பயன்படுத்துகிறது சரி இப்ப கலை சொற்களை நாம் உருவாக்கவில்லை அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாமா இப்போ வேற்றுமொழி சொற்களை எளிதாக நம் நினைவில் வைத்துக் கொள்வது என்பது முடியாது அவர் நம் நினைவில் வைத்துக் கொள்வதற்கு மேலும் நம்முடைய நேரத்தை செலவிட வேண்டி வரும் இது என்ன செய்யும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சிந்தனை வேகத்தை இது மட்டுப்படுத்திடும் சொற்கள் என்பது அந்தந்த மொழி பேசுவோருடைய பேச்சுறுப்புகளுக்கு ஏற்ப அமைந்தவை அவற்றை நாம் பேசும் போது ஒலி திரிவு ஏற்படும் அதாவது கேட்போருக்கு பொருள் புரியாத நிலை ஏற்பட்டு பொருள் மயக்கம் உண்டாகும் இதெல்லாம் ஒரு புறம் இருக்க ஒரு காலகட்டத்திற்கு பிறகு நம்ம இதை எடுத்து பார்த்தோம்னா தாய்மொழி சார்ந்த சொற்களுடைய எண்ணிக்கையை விட வேற்றுமொழி சார்ந்த சொற்களின் எண்ணிக்கை மிகுதியாக இருக்கும் அதனால நம் வாழ்க்கையில் இடம்பெறக்கூடிய அறிவியல் கருத்துக்களுக்கான கலை சொற்கள் எல்லாவற்றையும் நம் தமிழ் மொழியில் உருவாக்க வேண்டிய தேவை ஏற்படுகிறது அதன் காரணமாக வளர்ந்த துறைகளுக்கான சொற்கள் அனைத்தையும் கலை சொற்களாக மாற்றி தமிழ் மொழியில் பயன்படுத்துகிறோம் சரி தமிழர்களின் கடல் ஆளுமையை பற்றியும் பார்க்கலாம் இதை ஆராய்ந்து பார்க்கையில் தமிழர்கள் பழங்காலத்தில் இருந்தே கடல் சார் துறையில் பெரும் முன்னேற்றம் அடைந்திருப்பது தெரிய வருகிறது நாவாய் வங்கம் தோணி களம் போன்ற பல வகையான கடற்கலன்கள் இயக்கப்பட்டதற்கான குறிப்புகள் சங்க இலக்கியத்திலேயே காணப்படுகின்றன தமிழரின் கடல் ஆளுமை சார்ந்த சொற்கள் ஆங்கில மொழியிலும் கிரேக்க மொழியிலும் காணப்படுகின்றன உதாரணமாக நாம் கூறும் நாவாய் எனும் சொல்லை ஆங்கிலத்தில் நேவி என்றும் கிரேக்கத்தில் நாயு என்றும் குறிப்பிடுகின்றனர் இப்படி பல வகையான தமிழ் சொற்கள் வேற்று மொழிகளில் இடம்பெற்றுள்ளன கடல்சார் துறையில் மட்டுமல்லாது பண்டை தமிழர்கள் கவிதை இயலிலும் முன்னேற்றம் பெற்றிருந்தனர் கவிதை சார்ந்த சொற்களை தமிழிலும் கிரேக்க மொழியிலும் ஒப்பாக காண முடிகிறது தமிழில் பா என்றால் பாட்டு என்பது நமக்கு தெரியும் இச்சொல் கிரேக்க மொழியின் தொன்மையான காப்பியமாகிய இலியாத்தில் பாகியோனா என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தமிழில் உள்ள நான்கு வகை பாக்களுள் ஒன்று வெண்பா இதனுடைய ஓசை செப்பல் ஓசை என்பது நமக்கு தெரியும் கிரேக்கத்தில் இதே வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய அதாவது வெண்பா வடிவ பாடல்கள் சாப்போ என அழைக்கப்படுகின்றன பாவின் சுவைகளில் ஒன்று இழிவரல் இந்த இழிவரல் துன்பச் சுவையினை சுட்டுவதாக தமிழ் இலக்கணங்கள் நமக்கு கூறுகின்றன இதே துன்பச் சுவையை சுட்டக்கூடிய பாடல்கள் கிரேக்க மொழியில் இலிக்கியா என அழைக்கப்படுகின்றன இவ்வாறாக பல்வேறு விதங்களில் பல்வேறு வடிவங்களில் பலவிதமான கலை சொற்களை எடுத்து நம் தொல் தமிழ் வளர்ச்சி தொடர்வதற்காக செயல் செய்துள்ளனர் நம்மளுடைய தமிழர்கள் இப்போ தமிழ் மொழி நிலைத்திருக்க நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி பார்க்கலாம் வளர்ந்து வரும் அறிவியல் துறை கலை சொற்கள் அனைத்தையும் உடனுக்குடன் தமிழ் மொழியில் மொழிபெயர்க்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் தமிழ் மொழி அறிவுக்கான கருவியாக மாறும் தமிழில் உள்ள தத்துவம் அரசியல் ஆகிய துறைகளின் சிந்தனைகளை பிற மொழிகளுக்கு கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் அது மட்டுமல்ல இன்று வளர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மருத்துவம் பொறியியல் கணினி விண்வெளி போன்ற பிற துறைகளின் பதிவுகள் எல்லாம் உடனுக்குடன் நம் மொழிக்கு கொண்டு வரப்பட வேண்டும் இவை அனைத்தையும் செய்ய வேண்டியது தமிழர் ஆகிய ஒவ்வொருவருடைய கடமை என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கான செயல்களை நாம் உடனடியாக செய்ய ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்ன குழந்தைகளே இந்த வளரும் செல்வம் துணைப்பாடத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கலை சொற்களின் அவசியத்தை நன்கு புரிந்து கொண்டீர்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன் இதை நாம் இப்பொழுது கட்டுரை வடிவில் அமைக்க வேண்டும் அதற்கான குறிப்புகள் முதலில் குறிப்பு சட்டகம் அமைக்க வேண்டும் இரண்டாவது முன்னுரை முடிவுரை உட்பட ஐந்து தலைப்புகளில் கட்டுரை எழுத வேண்டும் ஒவ்வொரு தலைப்பிற்கும் மேற்கோள்கள் கண்டுபிடித்து எழுத வேண்டியது கட்டாயம் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் நன்றி